pessoal, boa noite, tudo bem? Como que você está? Uma noite maravilhosa aqui no Rio de Janeiro. E como eu não queria fazer um churrasco, né? Vou fazer uma carne incrível que tenho aqui, que é um filé mignon. Com poucos ingredientes simples, mas vai ficar uma delícia. Tenho aqui, que é isso, cheddar, folha de sálvia, bacon, um pouquinho de sal, pimenta do reino. Só isso. Siga-me passo a passo porque vai ficar muito bom. Essa peça que tenho aqui é um filé mignon. E a ideia é poder fazer medalhões de filé mignon. E no momento eu vou abrir esses medalhões, vou introduzir esse queijo cheddar que vocês veem aí e vou envolver com bacon, com umas folhas de sálvia e logo vou colocar um barbante, que esse barbante não tem nenhum problema de colocar no churrasco. Vá com um pouquinho de sal, esse sal que é grossa, mas tem que ficar moída um pouquinho. Pimenta do reino e bem simples. E são poucos minutos que vai na fazer no churrasco. Siga-me porque vai ficar muito, muito bom. Olá! Como você Oi, está? Tudo obrigada bem? pelo convite. Ai, que isso. Aqui é muito lindo. Gostaram? Amei, eu tô apaixonada já de cara. Estão preparadas para a receita de hoje? Sim, com, com certeza. certeza. Ah, olharam uma coisa aí. É, já esses queijinhos, essa carne na churrasqueira. Primeira coisa que temos que fazer, ó, vou deixar aqui os ingredientes. Temos que limpar um pouquinho o filé mignon. Porque qual a ideia? Os medalhões que vou fazer, eu preciso de cortar essas partes que estão aí, cortar aí e poder tirar essa membrana que está aí, que essa membrana é necessária para poder fazer. Vamos a fazer esse primeiro processo, vai olhar, é bem fácil e logo os medalhões são a três dedos, tipo assim. Aí tem um medalhão, tem outro e assim, ok? É necessário poder colocar, porque vamos fazer medalhões, né? medalhões, medalhões são tipo assim, três dedos a mão, mais ou menos. Então essas pontinhas podemos colocar aqui, ah, depois você passa aí no churrasco, tipo assim, um minutinho, outro minutinho, ficam gostosíssimas. Vamos fazer o mesmo aqui, essa pontinha aí, toco. E agora podemos fazer nossos medalhões. Lembrem sempre, três dedos a mão, colocam aí e vamos cortar. Qual é o nosso próximo step? Vamos fazer um pequeno bolso aqui, porque fazendo um bolso nessa parte daí, vamos abrir e rechear com o nosso queijo cheddar que está aí. Sim? Então, com muito cuidado, vocês vão ir aqui, vou mostrar aqui com o um medalhão maior. Vamos fazer um pequeno bolso. Tem que chegar tipo assim, cheguem mais ou menos a essa parte. E como vocês podem ver que vão chegar, com cuidado, vai para lá. Vamos aí. Chegou a metade mais ou menos, aí consigo perceber. Aí. E vamos ir cortando. Uma vez que vocês cortam, tente fazer um maior buraco aí com os dedos. E prontinho, ficou o buraquinho. Vamos fazer isso mesmo com todos os medalhões, ok? Mesma coisa. Próximo step, vamos fazer aqui, vamos a rechear com o nosso que isso, Shader? Tentem enrolar, logo partem e vão arrejear aí mesmo. Nosso próximo step aqui são as fatias de bacon, sim. Tenho várias. E olha isso aqui. As fatias aí. Vocês têm que deixar aí. E vão fazer o seguinte. Como o bacon é delgadinho, tentem colocar um perto do outro assim, tipo assim. Vamos fazer isso com três. E agora? As folhas de sálvia. 
Nossa, muito bom. Isso, a sálvia, combina muito bom. Com o bacon, com a carne, combina muito, muito bom. E vai colocar uma folha de sálvia, mais ou menos por aí. É um dedo na folha de sálvia. Aí, uma distância de dois dedos, outra folha de sálvia. E assim repitem o mesmo, o mesmo exercício. Geralmente são três, quatro folhas de sálvia. A ideia das folhas é que se pode grudar as fatias de bacon. E o que vamos fazer agora? Por a parte daqui vamos a colocar, vamos a colocar nosso filé mignon e vamos tentar fechar com o bacon, tá? Dê-se conta que dê -se conta que não sempre vai poder fechar. Então o que vamos a fazer aí? Com tranquilidade, sem desesperar, vamos a colocar outra fatia mais de bacon. Aí. Viu? A mesma coisa. Aí. E colocamos outra fatia mais aí. Seguinte. Vamos a colocar aqui sal ao redor da carne. O bacon já é salgado, então não é necessário, mas vamos a colocar aqui. Tipo assim. Com muito cuidado para que não desenrole e vai colocar aqui para a parte daqui também. Tá? Aproximadamente uma pitada por cada lado aqui da carne. E uma pitadinha do pimento do reino. Tipo assim, meia pitadinha por aqui, outra meia pitadinha por cá. Beleza? É isso simplesmente. Barbante, esse barbante não tem nenhum problema de poder colocar no churrasco, sim. Procurem por um barbante tipo assim, é... esse tipo de barbante aqui não vai ter nenhum problema no churrasco, não vai queimar nada, não, não, não vai prender fogo, essa é a ideia. Então, calculem mais ou menos para poder fazer dois nodos, sim. Um barbante aqui, outro barbante aqui, essa é a recomendação máxima, ok? Prontinho, já temos nosso primeiro medalhão. Vamos a repetir o mesmo exercício com os restos dos medalhões, sim? Lembrem, cheddar, fatias de bacon, vamos a repetir a mesma coisa, sim? Vou deixar aqui e vamos a repetir. Pessoal, lembre uma coisa, isso você tem que fazer a fogo forte, sim? Fogo forte são 3 segundos a mão. 2, 3, 3 segundos, tá perfeito, sim? Vamos lá. Desde aí tranquilinhos, 3 a 5 minutinhos e no momento antes de virar, tentemos acelerar por isso os lados daí, sim? 3 a 5 minutinhos. Podemos selear agora, tipo assim, um minutinho, tenta selear e deixa aí. Já virei as carnes, já selei por cada lado, vocês podem ver aí. Só cinco minutinhos mais, vamos a pegar e vamos a cortar. Já acontecendo cinco minutinhos, momento de pegar nossas carnes aí. Olha só que lindas que estão. Nossa senhora. Vamos a colocar aí, deixar repousar tipo assim, 20 minutinhos para que o suco se espalhe um pouquinho e cortamos. 
30 segundos somente. Olha isso aí. Hum, tá lindo demais. Nossa, muito bom, muito, muito bom. Tem que preparar, o ponto tá incrível, muito preciso, na verdade, os medalhões de filé mignon assim fica muito, muito bom. Agora que eu gostei, é o momento de oferecer aqui a meus convidados, a minha galera, e tomara que vocês gostaram do meu vídeo. E então, não esqueçam de suscrever-se ao meu canal, de curtir o meu vídeo, falem com suas amigas, amigos, se tem alguma sugestão, algum comentário, escrevam aí embaixo. Todas as semanas eu vou estar postando um novo vídeo, uma nova receita. E o mais importante é que vocês aproveitem e curtam bons momentos, como esse aqui, com sua família e amigos. Até uma próxima receita e um grande abraço.